Fab Lab at School vil vi gerne, at digitale designprocesser bliver en del af elevernes hverdag, og vi vil forsøge med en række korte inspirationsfilm at give et didaktisk og pædagogisk afsæt for at kaste sig ud i arbejdet med designtænkning og digital fabrikation. Filmene tager udgangspunkt i designprocesmodellens seks punkter, men den skal ikke ses som en opskrift på et færdigt designforløb eller en lineær proces, der følger procesmodellen fra punkt til punkt. Designprocesmodellens forskellige processer står i tæt dynamisk forhold til hinanden, og de påvirker løbende hinanden og udfordrer hele tiden elevernes forståelse af de valg, de har truffet. Eleverne arbejder med virkelighedsnære og dilemmaorienterede problemstillinger. Lærerens opgave er indledningsvis at rammesætte den designsituation, som kommer til at ligge til grund for elevernes designopgave. Der sættes tydelige mål i forhold til elevens arbejde med faglige og personlige mål, teknologisk mestring, sociale målsætninger og målsætninger i forhold til 21st century skills. At arbejde med designtænkning handler både om proces og produkt. Et centralt fokus i arbejdet med designtænkning er, at eleverne skal øve deres evne til at frame og reframe den problematiske situation. Derfor er det vigtigt, at de tematikker, eleverne arbejder med, ikke har én løsning, en one perfect solution, men at deres designopgave ses som et afsæt ind i en kreativ udforskning af situationen. Lærerens rolle ændrer sig også løbende, fra egentlig underviser til i højere grad at være coach og facilitator af elevernes projekter. Fældestudiet sætter fokus på, hvem og hvad eleverne designer til. Ved hjælp af observationer, interview, spørgeskemaer, analyser af statistikker og andet data, udforsker eleverne struktureret deres arbejdsfelt. De udfordrer deres egne første antagelser og kan på baggrund af den frembragte viden og feedback fra læger og elever redefinere eller reframe deres designopgave. Når eleverne har analyseret deres fældstudier, skal de have overført den tilegnede viden til deres idégenerering. Ved hjælp af modeller, skitser, tegninger, tekst, billeder eller andet, skaber de repræsentationer af deres designidéer. Denne eksternalisering omsætter deres individuelle, mentale billeder til fysiske objekter, som kan være genstand for kritisk refleksion og argumentation. Eleverne planlægger, overvejer og beslutter sig for, hvad de vil konstruere og med hvilke materialer og teknologier. De argumenterer for deres designvalg og får løbende systematisk feedback i forhold til deres oprindelige designidé. De tester og redesigner deres prototype. I processcirklen har argumentationen fået et punkt for sig selv. Det gøres for at understrege, at argumentation ikke kun er en del af en refleksion eller en afsluttende evaluering. Argumentation er en del af alle de øvrige processer, og alle valg træffes på baggrund af argumentation. I refleksionsfasen reflekterer eleverne over, hvad de har lært i og af processen. De forholder sig til, om deres fabrikation har påvirket designopgavens målgruppe og dilemma om deres designrepertoire er blevet større, om de har fået ny viden og redskaber til at arbejde med designtænkning. Ligesom alt muligt andet, lærer eleverne ikke at arbejde med designtænkning overnight. Det er som alt muligt andet en lang og til tider frustrerende proces, men vi har med designtænkning og digital fabrikation fået muligheden for at give vores elever et sprog, der sætter dem i stand til at være kreative medskabere af en stadig mere og mere digitaliseret og kompleks hverdag.